guys, this is me again, Joel. Well, so for today's video, I will be sharing with you my top four favorite concealers and lahat sila affordable. So, ayun, hindi ko na ito papahabain pa without any further ado. Let's get on the video. Nakikita nyo guys, yun yung ganda ng buho ko, oh. Wala siyang tangles, tapos ang lambot-lambot niya sa ang kintal. So guys, the first concealer na as in before pa ginagamit ko na siya. Siguro nagsastart pa lang ako mag-makeup, ginagamit ko na itong concealer na to And sikat na sikat na rin to This is the Maybelline Fit Me Concealer. Ay yung itsura niya. I'm in the shade 20. Tapos gusto ko dito yung consistency niya because it, it is not too thick. And hindi na siya sobrang labnaud. Somewhere in between lang. And it's easy to blend. It's perfect for everyday wear. Like halimbawa, mag -e errands ka lang and you just want to... Uh, Ano tawag ito? To highlight your under eye area or gusto mo lang ma-even out yung skin tone mo, okay tong concealer na to. Just to cancel your redness or your dark dark under eye, okay na okay tong concealer na to. It's perfect for office wear and also for students who are looking for a nice great concealer. Sobrang okay na ito. Dati 199 lang to eh, pero nagtaas siya, naging 249 na siya. So, ayun. Tapos, in, ayan o, oh, tapos ibiblend ko siya. Sobrang dali niya i-blend. Like, I don't know, blend na. Ganun siya kadali i-blend. Hindi mo kailangan ng tool to blend it. Pero, I suggest mas okay pa rin siya ng may tool. And, ang finish na to, it's, ah, uh, hindi naman siya matte. Natural finish, ayun. So, feeling ko mag-work to even if you have oily or dry skin. Next concealer is from the same brand, Maybelline. But, this one is the Instant Age Rewind. Ayan. Ang ayoko lang dito sa concealer na to is the applicator. Ayan, no. Ang kalat niya dyan. Parang hindi siya hygienic. So, kung makeup artist ka, so, hindi siya parang, alam niyo yun. Siyempre, kung sino-sino yung may makeupan mo. So, hindi siya hygienic. Anyway, maganda dito, it's full coverage. As in, katatakpan niya talaga yung under eye area mo. Ako naman, hindi naman ganun ka major yung itim ng under eye area. Just to, alam mo, mas angat lang siya. Even if it's full coverage, it's still easy to blend. Yung nga lang, ito, mas masasuggest ko na gamitan mo na talaga siya ng dumb sponge para mas even out yung pagbe-blend niya. Unlike, unlike kay Fit Me na daliri lang kasi mas ma, mas malab now yung consistency niya. Parang ganun. Pero hindi naman super lab now. Tapos, yun nga lang ito, once you build it up, nagkikake siya. Kasi dati, na-build up ko siya dito sa may noo ko, medyo nagkikake siya. So, ayun lang. So, dahan-dahan. Tsaka, hindi mo kailangan ng sobrang doming product para to conceal your under eye area or kahit dito sa may teak tizo ng face, ng face mo, hindi mo kailangan sobrang dami para a little goes a long way kasi makapal yung consistency niya. Consistency niya, this one cost 399 pesos ata to. A bit pricey than the Fit Me, pero yung coverage niya is superb. Tapos, nagsisale naman siya. So, mga, ngayon ata magsisale si Maybelline. So, pag sale sila, 279 na lang. So, guys, ayan, yung pangatlong concealer. Tama ba? Pangatlo, ya? Yeah. Tama ba? O, pangatlong concealer na and um, favorite ko, this is the LA Girl na HD Concealer. Ayan yung Pro Conceal variant nila. Ayan. Tapos, di-twist yung cup niya. Tapos, ganito yung applicator niya. Siya para siyang brush. Ayan. Iba-brush mo siyang ganyan. Yun nga lang yung shade na ito. Medyo peachy, sa, peachy siya sa akin. Wait lang. Kung nakikita. Ah, hindi masyado na pick up ng camera. Pero, sa personal, medyo peach siya. Hindi siya ganun ka yellow. Pero, nung ginamit ko naman siya, nakaka-brighten up siya ng under eye area, as in. Tapos, yung coverage niya, hindi siya, pwede siyang sheer, pwede rin siya i-build up up to medium. I'm not sure with full, kasi hindi ako masyado nag-build up ng concealer, kasi ayoko sila mag-cake. Pero, eto, hindi naman siya nag-cake sa akin. It's easy to blend as well. Alam mo, sobrang maraming favorite tong concealer na to, kasi maganda naman talaga siya, and affordable pa siya sa Shopee, ah. Tapos, alam mo yun, wala siyang, hindi siya yung parang mask. Alam nyo ba yun? Yung parang, di ba, misan pag tumatagal yung concealer, tapos pag nagpicture ka, or kahit yung sa, nagsalamin ka, parang may nakaangat na ganun sa mata mo na hindi siya pleasant tingnan. Hindi siya ganun. So, very natural sa tingnan sa, sa under eye area. Tsaka, okay siya pang pictorial. Ayan, kung mag-video kayo, okay din to kasi HD siya na concealer. So, sobrang 
one of the best concealer that I've tried. I got the shade Light Ivory again. Sabi ko medyo peachy pero it works naman on my skin. I guess I forgot to mention, ito yung finish niya parang uh, natural finish ganun. Parang may pagka fit me. Yung lang mas may may dewiness ng konti yung fit me. Ito talaga guys, para sa akin ha, mat talaga siya kaya yun minsan may tendency siya magkake kasi it's mat. So if you have a uh, dry skin, baka hindi to mag-work sa inyo. Baka lang naman. Ay, last but not the least, ito na pabili ako nito dahil kay Miss Tony siya. Tapos favorite din siya ng mama ko. As in, this is the same tip concealer. Ayan, maliit lang siya. Tapos I got the shade 1.5. Ito sobrang saktong-sakto yung shade nito pang highlight sa akin. Kasi medyo maputi siya ng very very light. Ito, nagustuhan ko dito. A little goes a long way. Parang katulad din ni ni Age Rewind. Yun nga lang, ito kasi mas, mas ano siya, mas, may tendency siya hindi mag-cake kasi hindi siya, hindi siya matte. It's kind of, medyo, do, medyo may dewy na siya ng konti. As in, sobrang idaduldok ko lang siya ng ganun. Tapos, ibiblend ko na lang siya ng sponge na ganun. Naaabot siya hanggang dito. Ganun siya kaganda. And sobrang ganda din talaga ng coverage nito. It has medium to full. Pwede mo rin naman i-sheer. Depende sa inyo kung paano mo siya ibiblend. Ayan no, ganyan siya. Ang ganda niya, promise, super. Tapos, alam mo yung tipong ito lang, kahit naka, naka sunblock ka lang, tapos ito lang ilalagay mo. Ang ganda niya talaga. Ayan no, ang ganda niya, diba? Tapos, mabango siya. Yung amoy skincare, siya ganun yung amoy niya. Sobrang gandang-ganda talaga ako sa concealer na to. Hindi ko alam kung ano meron to, pero ang ganda niya talaga, promise. Tapos, hindi siya yung parang mask. Alam mo yun, since it has a full coverage or mataas yung coverage niya, hindi rin siya parang mask na nakalutang yung, yung mata mo na ganun. Alam mo yun, nakaangat siya, pero in a beautiful way, if if that makes sense. Yung parang, nagmumukhang buhay or fresh yung mata mo pag ginagamit to. Sobrang ganda. Kaya ito, medyo tinitipid ko siya. Kasi, kasi tipid rin naman siya gamitin. Hindi mo talaga kailangan ng sobrang daming product. And ito, medyo may kamahalan siya sa mall. This one cost 3.99 sa mall, if I'm not mistaken, sa mga flagship store ng The Sem. Pero sa Shopee, nabili ko to ng 1.99. So, and yeah, that's it for this video, guys. Sana nakatunong itong video na to. Kung naghahanap kayo ng mga affordable concealers and yung mga favorite ko, ayan, sana mag-work din sila sa inyo. So, ayun, if you guys like this video, please give it a big thumbs up. And if you want to see more of my videos and more of makeup recommendation, please hit the subscribe button down below as well as the notification bell para maging notified kayo every time I upload brand new videos. And that's it. Thank you, thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!